ஒருங்கியாரும் <laughs> அல்லவுட்ட மற்ற யாரும் உங்களை ப்ரமோட் பண்ணுறது மாதிரி சொன்னால மனப்பூர்வமாக கத்திற்கு ஒரு ஜனங்கள் ஒப்பு கொடுத்தார்கள் என்று தெப்போரால் சொல்கிறார் இருபதாம் வசனத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்க நான் விரும்புகிறேன் வானத்திலிருந்து யுத்தம் உண்டாயிட்டு நட்சத்திரங்கள் தங்கள் அயனங்கள் இருந்து சிசாரோட யுத்தம் பண்ண கீசோ நதி பூர்வ நதியாக கீசோ நதியை அவர்கள் அடித்து கொண்டு போயிட்டு என் ஆத்துமாவே நீ பலவான்களை மிதித்தாய் வானத்திலிருந்து நட்சத்திரங்கள் யுத்தம் பண்ணியதாம் ஏன் கத்தர் யுத்தம் பண்ணினால் கத்தரோடு நாங்கள் நிற்போம் என்று நதியானது யுத்தம் பண்ணியதாம் கத்தர் யுத்தம் பண்ணினால் நாங்கள் கூட நிற்போம் என்று அப்பொழுது குதிரைகள் குழம்புகள் பாய்ச்சலினாலே பலவான்களின் பாய்ச்சலினாலே பிளந்து போயின ஆனால் இருபத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது மோரேசை சபிங்கள் அந்த குடிகளை சபிக்கவே சபிங்கள் என்று கத்தருடைய தூதனானவர் சொல்கிறார் அவர் கத்தர் பட்சத்தில் துணை நிற்கவில்லை பராக்கிரம செயலுக்கு விரதமாய் அவர் கத்தர் பட்சத்தை துணை இருக்கவில்லை எல்லாரையும் பார்க்குறோம் மலைகள் பூமி அதிர்ந்தது மலைகள் ஒரு ஆண்டு ஒரு யுத்தம் பண்ணியது வானத்தில் நட்சத்திரங்கள் யுத்தம் பண்ணியது மேகம் யுத்தம் பண்ணியது மழையானது யுத்தம் பண்ணது கத்தரோடு கூட எல்லா சத்துவங்களும் நின்று யுத்தம் பண்ணிடுது என்று நீங்கள் இதில் வாசிக்க முடியும் ஆனால் ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு கோத்திரத்தார் ஆண்டவருக்கு நிற்கவில்லை ஆண்டவர் கூட நிற்கவில்லை மோரேசை சபியுங்கள் கத்தரை சொல்ல கத்தர் பட்சத்திலே துணைக்கு விரோதமாய் அவர்கள் கத்தர் பட்சத்தில் துணை நிற்கவில்லை கத்தருக்கு துணை நிற்காத ஒரு கூட்டம் இருந்தது அதை சபியுங்கள் என்று வேத வசனம் சொல்கிறார் கத்தரை பிள்ளைகளை இப்பொழுது கத்தர் கேட்கலாம் ஏன் பச்சை நிற்கிறவன் யார் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்குது இந்த பட்ச இந்த யுத்தத்தில் கத்தருடைய பட்சத்தில் நிற்க வேண்டும் யுத்தத்தை கத்தர் செய்வார் ஆனால் அவரோடு கூட ஒரு கூட்டு ஜனங்கள் நிற்க வேண்டும் யுத்தம் கத்தருடையது ஜெயமோ நம்முடையது இந்த மத்திய பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முப்பது அவசரத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் என்னோட சேர்க்காதவன் சிதறடிக்கப்படுவான் என்னோடு கூட இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் என்று ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து தனித்தனியாக கேட்குற நீங்கள் யாரோடு இருக்கிறீர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் கத்தரோடு இருக்கிறீர்களா மற்ற வேலையில் சாத்தானோடு இருக்கிறீங்களா சனிக்கிழமை வந்து மறுபடியும் ஆண்டவரே நாங்கள் காணாமல் போன ஆண்டு போல போயிட்டோம்னு சொல்லி ஞாயிற்றுக்கிழமை ரத்தத்தால் கழுவும் என்று கேட்க போகிறீர்களா ஒரு முறை பிரகாசிக்கப்பட்டும் பரம ஈவை ருசி பார்த்தும் மறுதளித்து போகிறவர்கள் மறுபடியும் புதிக்கப்படுவது கூடாத காரியம் அழகான ஒரு டிவி நான் வச்சுருக்கோம் அழகான ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கிறோம் அதை எப்படியோ உடஞ்சி போச்சுன்னா ஒட்ட முடியும் ஆனால் முதல்ல இருந்த மாதிரி இருக்காது நம்ம உடல் கூட இருக்கு பாருங்க ஒரு தடவை ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டேன்னா மறுபடியும் அது மாதிரி இருக்காது அதனால ஒரு முறை கத்தர் பிரகாசிக்க பண்ணின ஜனங்கள் கத்திரிக்கா நிற்கணும் கத்தருக்கு துணை இருக்கணும் கத்தர் பட்சத்தில் நிற்கிறோம் சாத்தான் ஒவ்வொரு நாள் நான் வீட்டை வந்து கதவை தட்டுவான் போ சாத்தானே கொண்டு போ உன் சரக்கு இங்கே இல்லைன்னு சொல்லணும் ஒரு ஆள் ஒரு பெரிய வீடு வச்சுருந்தாராம் அந்த வீட்டு நடுவில் ஒரு தூண் இருக்குமா அவர் சொன்னாராம் இந்த வீடு நான் விற்கிறேன் அந்த தூணை மட்டும் விற்க மாட்டேன் எங்கள் தாத்தா வச்ச தூணுன்னு வாங்கின ஆள் கோடிக்கணக்கு ரூபாய் கொடுத்து வீடு வாங்கினாராம் இது ஒரு தூண் தானே சரி போட்டு அவனுக்கு விட்டு கொடுத்துடலான்னு விட்டு கொடுத்தாராம் ஒரு வாரம் கழிஞ்சு அவன் வந்து கருவாடு பேக அங்கே தொங்க வச்சானா ஐயோ எங்கள் வீடு அழகாக இருக்கு நல்லா ஜோடிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வீட்டில் கருவாடு வச்சுக்கணும் நாற்றை மடிக்குமே அவன் சொன்னான் ஏன் தூணுன்னு சொன்னானா என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரி பிள்ளை நம்ம எச்சரிப்பாக இருக்கோம் சாத்தானுக்கு ஒரு தூணு உள்ளே இருந்தால் அங்கே வந்து கருவாடு பேக வச்ச மாதிரி ஏதோ ஒன்று வைப்பான் அவன்கிட்ட நம்ம சண்டை பிடிக்கவும் முடியாது அவன் சொல்லுவான் இது எனக்கு எனக்கு கொடுத்துட்டீங்கல்ல அதனால் தூணில் நான் இருக்கிறேன்னு என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கத்தரோடு இராதவன் அவருக்கு சொந்தமானவன் அல்ல என்னோட இராதவன் சிறடிக்கப்படுவான் என்னோட இராதவன் எனக்கு விரோதியாக இருக்கிறான் ஆர் யூ வித் காட் ஆர் வித் டெவல் நீ ஒரு நாள் ஆண்டர் பக்கம் நிற்கிற அடுத்த நாள் டெவல் பக்கம் இருக்க இது நடக்காது நடக்காது ஒரு நாள் ஒளியில் இருப்ப அடுத்த நாள் இருள்ற இருப்ப அப்போ எப்படி ஒரு நாள் ஆண்டரோட அடுத்த நாள் சினிமா தேட்டரோட ஒரு நாள் ஆண்டரோட அதில் ஆபாசமான வீடியோ கூட இருந்தா கத்தருக்கு தெரியுங்க மனுஷனுக்கு தெரியாதுங்க ஆண்டுடைய கண்கள் நம்மை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறங்க நம்ம முற்றிலுமாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு ஜனமாக இருக்கணும் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்டவங்க ஆவியால் நிரப்பப்பட்டவங்க அக்கினியால் நிரப்பப்பட்டவங்க அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டவங்க நம்மளை எந்த அளவும் கத்தர் இருளை பார்க்கக்கூடாது ஏசுவே ஒளியாக இருக்கிறார் எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்க பண்ணுகிற மெய்யான ஒளி இயேசு அவர் ஒளியாக வந்து தான் வழியை காட்டினார் நமக்கு நானே வழி என்று சொன்னோம் நானே ஒளி என்று சொன்னார் 
இப்பொழுது என்ன சொல்றாரு நீங்களே ஒளி நான் மட்டும் ஒளி அல்ல நீங்களே ஒளி எந்த மனிதனையும் பிரகாசிக்க பண்ணுகிற நம்முடைய ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து அலலோயா அலலோயா நமக்கு பேரே ஸ்டாருங்க அந்த தெபோராளுக்காக நட்சத்திரங்கள் யுத்தம் பண்ணுதாம் நட்சத்திரங்களை எண்ணி வச்சு ஆண்டவர் பேர் வச்சு ஆண்டவர் அவருக்காக நட்சத்திரங்கள் யுத்தம் பண்ணுதாம் நாம் யார் தெரியுமா நம்ம யுத்தம் பண்ணுகிறவர்கள் யுத்தம் பண்ணுகிற தேவனுக்கு துணை நிற்கிறவர்கள் என் துணை நிற்கிறவர்கள் இந்த யுத்தத்தில் எனக்கு துணை நிற்கிறவர்கள் பிரியமான கத்துடைய பிள்ளை இன்னைக்கு நமக்கு ஆண்டரோடு கூட ஆண்டரோடு என்று யுத்தம் பண்ணுவோம் எதற்கு எதிராக யுத்தம் பண்ண வேண்டும் பாவத்துக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வேண்டும் இந்த உலகத்தில் இருக்க சாத்தனுடைய கிரியலுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வேண்டும் அபாஷன் கருச்சதை பண்ணுறதுக்காக விரோதமாக இருக்கணும் ஆணும் ஆணும் பொண்ணு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணுறாங்களே அதுக்கு விரோதமாக இருக்கணும் பாவத்தை பாம்பாக நினைக்கணும் அது கிளி போல விளையாடுனா உன்னால் பாம்பாக அது கொத்திடும் பச்சை கிளி நச்சிங்களா அது பாம்பு பிரியமான கத்திரி பிள்ளை சகல விதமான பாவத்தினுடைய சிந்தனைகள் பாவ பார்வைகள் பார்வத்து கிரிகள் விட்டு வெறுக்காவிட்டால் இது அனைத்தையும் நீ வெறுத்து விடாவிட்டால் எனக்கு சீடனாக நீ இருக்க மாட்டாய் ஆண்டவர் வந்து சும்மா சச்சில் வரவங்களை கூப்பிடல எனக்காக ஒரு சீடன் வேணும்னு கூப்பிட்டாரு சீடன் யார் தெரியுமா தாயை விட தகப்பனை விட வீட்டை விட மனைவியோட பிள்ளைய விட வேறு எல்லாத்தையும் விட ஆண்டவர் நேசிக்கிறவன் தான் அவருடைய சீடன் இன்னும் பேசுற தன் ஜீவனை வெறுக்காதவன் எனக்கு சீடனாக இருக்க மாட்டான் என்னை ஏன் நம்ம உலகத்தின் சிட்டின்பத்தில் போய் தேடுறோம் நம்ம நம்ம நேசிக்கிறோம் நம்ம வெறுத்தானா உலகமே வெறுக்குங்க நான் சொல்லுவாங்க பத்மாமா கூட இருக்கிறது வெறி போரிங்னு போரிங் தான் ஏன் தெரியுமா சில கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை போரிங் பிரியமான கத்திரை பிள்ளைய போ கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் நாட் போரிங் இஸ் அ ஹாப்பி லைஃப் ஹோலி லைஃப் ஹோலி லைஃப் ஏன் தெரியுமா அக்கிரமத்தை வெறுத்து ஆண்டவரை நேசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு அவர் கொடுக்கிற அபிஷேகத்துமே ஆனந்த தையில் அபிஷேகம் அவங்களுக்கு வீடியோ தேவை கிடையாது ஷாப்பிங் தேவை கிடையாது இந்த உலகத்தில் உள்ள சினிமா தேவை கிடையாது நடக்க போகிறது நீங்கள் பாருங்கள் ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் தன்னைத்தானே வெறுக்க வேண்டும் அவன் இந்த உலகத்தை வெறுத்து உலகத்துக்கு பின்னால் போனான்னா என்ன நடக்கும்னு நீ பாருங்கள் கொஞ்சம் நாள் கழிஞ்சு பாருங்கள் பொறுத்து பாருங்க ஆண்டவர் பொறுமையா இருக்கிறார் எவ்வளவு நேசித்த ஆண்டவர் எவ்வளவு அவங்களுக்கு அருமையா அவங்களுக்காக இருந்தவர் எவ்வளவு அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்தவர் இன்னைக்கு மறந்து போறாங்க பறந்தும் போயிடுறாங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரி பிள்ளை நீங்க யாராக இருந்தாலும் ஆதியில் இருந்து அன்பை விட்டாய் என்று உன் பெயர்ல எனக்கு குறை உண்டு எல்லாரும் நெஞ்ச தொட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டவரே ஆதியில் உண்மை நேசித்ததை விட அதிகமாய் உண்மை நேசிக்கிறேன்னு சொல்றவங்க ஆண்டவருக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு ஜபிக்கவே முடியலன்னு சொல்றீங்க உங்க கணவனோட பேசாம இருக்க முடியுமான்னு கேட்கறேன் உங்க மனைவியோட பேசாம இருக்க முடியுமான்னு கேட்கறேன் விட்டுருங்க உங்க பிள்ளையோட பேசாம இருக்க முடியுமான்னு கேட்குங்க ஏன் நீங்க நேசிக்கிறீங்க நேசிக்கிறவங்களோட பேசாம இருக்க முடியாது அப்ப நீ ஆண்டவரை நேசித்த பேசாம இருக்க முடியுமா உங்களுக்கு ஜபம்னா என்ன யூஆர் டாக்கிங் டு காட் ஆண்டவரோட பேசுறதுதாங்க ஜபம் எனக்கு பேச முடியலன்னா நீங்க ஆண்டவரை நேசிக்கல சீமோனே நீ என்னை நேசிக்கிறியா என்று கேட்டார் ஆண்டவர் அதே கேள்வி நம்மோடு கேட்கிறா நீ நேசிக்கிறியா யூ லவ் மீ யூ லவ் மீ அண்டவரே நேசிக்காம யார நேசிக்க முடியும் எங்க அம்மா பால் தான் ஊட்டுனாங்க எங்க அப்பா ரத்தத்தை ஊட்டுனார் அவர் இல்ல கடவுள்னு கேட்கறேன் எனக்கு எந்த சந்தோஷம் எனக்கு எல்லாம் விட்டாலும் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் இருக்கு அந்த சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா ஆண்டவர் நேர ரட்சித்திருக்கிறார் ஆண்டவர் அல்லையா சொல்லுங்க அல்லையில சொல்லுங்க இந்த வெள்ள சாரி போட்டு அக்கா பேசுறான்னு நினைக்காதீங்க கத்த நம்முடைய சபைக்கோடு பேசி கொண்டு இருக்கிறார் அலலூயா அலலூயா நீ என்னை நேசிக்கிறாயா நீ என்னை நேசிக்கிறாயா ஆண்டவரை நேசிக்காம யார நேசி இஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் போரிங் கிறிஸ்தவ என்பது போர் அடிக்குதா எஸ் கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ் போரிங் கிறிஸ்தவ என்பது போர் அடிக்குதா அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற பாவம் பெரிய பாவம் போர் அடிக்க பிச்சார் விக்கிறாரு கிடையாது எங்க பிள்ளை எல்லாம் விக்கிறாரு எனக்கு போக மாட்டாங்க பிச்சார்த்தக்கும் போக மாட்டாங்க அவங்க நல்ல பிள்ளைங்க ஆனா ஒண்ணு போர் அடிக்கும் அவங்களுக்கு கோயிலுக்கு வருது போர் அடிக்கும் பைபிள் படிக்க போர் அடிக்கும் ஆராதனை பண்ண போர் அடிக்கும் அப்ப தான் தூக்கம் அப்படி ட்ரக் மாதிரி வரும் எப்படி வருது உங்க டெய்லி வேலையில் தூங்கின எனக்கு வச்சு மன் விடுவாரா உங்க ஆஃபீஸ்ல கேட்க உங்க ஆஃபீஸ்ல கேட்கற நீ ஒரு மணி நேரம் தூக்கணும் விடுவாரா விட மாட்டாரு அப்போ இந்த உலகத்தை எஜமான் விட மாட்டேன்னா பரலோக எஜமான் விடுவாரா கேட்கற கண் விழித்திருங்கள் இயேசுவின் போர் வீரனே இது போராடும் காலம் எங்க ஆண்டவர் யுத்த களத்துல நிக்கிறாரு அவருக்கு துணை நிற்போர்கள் யார் என்று கேட்கிறார் கத்தருக்கு துணை நிற்கிற மக்கள் இருபத்தஞ்சாம் மத்திய இருபத்தஞ்சாம் அதிகாரம் அவனுக்கு திறமைக்கத்தக்கதா ஒரு ஐந்து தாளந்தும் ரெண்டு தாளந்தும் உன்னோடத்தில் ஒரு தாளந்தமாய் கொடுத்து உடனே பிரயாணப்பட்டு போனான் ஐந்து தாளந்தை வாங்கினவன் போய் அவைகளை கொண்டு வியாபாரம்
ஆனால் ஒரு தாழ்ந்து வாங்கணும் என்ன பண்ண பாருங்க ஆண்டவனே நீ விதைக்காத இடத்துல அறுக்கிறவரும் தெளிக்காத இடத்துல சேர்க்கிறவரும் கடினமுள்ள மாற்று என்று அறிவேன் ஆகிய நான் பயந்து போய் ஒரு தாழ்ந்தை நிலத்தில் புதைத்து வைத்தேன் இதோ உங்களுடைய வாங்கி கொள்ளும் என்ன அவனுடைய எஜமான் பிரதேசத்தில் பொல்லாதவன சோம்பலுமான ஊழியக்காரனே இந்த அண்டர்லைன் பண்ணுங்க பொல்லாதவன சோம்பலுமான ஊழியக்காரனே நான் விதைக்காத அறுக்கிறவனிடம் தெளிக்காத சேர்க்கிறவனிடம் அறிந்திருந்தாயே அப்படி ஆனால் என் பணத்தை நீ காசுக்காரர்கள் வரசர் போட்டு வைத்துக்கிற வேண்டியது இருந்து அப்பொழுது நான் வந்து என்னுடைய வட்டியோடே வாங்கி கொள்வேனே என்று சொல்லி அவனுடைய தாளந்தை வெளுத்து பத்து தாளந்துள்ளனு கொடுங்கள் உள்ளவன் எவனும் அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் பூர்ணமும் அடைவான் இல்லாத இடத்து இந்த உள்ளதும் எடுத்து கொள்ளப்படும் இது ரொம்ப முக்கியமானது அண்டர்லைன் பண்ணி நீங்கள் வாசிங்க ஒரு பெரிய எஜமான் ஐந்து தாளந்த கொடுக்குற ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு கொடுக்குறாரு ஒருத்தருக்கு ஒன்று கொடுக்குறாரு அவங்க வேறு போய் அதை போய் அவங்க வேலை வேலை செய்து இன்னும் அஞ்சு தலந்து கொண்டு வரணும் அவர் திரும்பி வரும்போது அஞ்சு தலந்தை கொடுத்தவன் அஞ்சு தலந்தை கொடுத்தான் ரெண்டு தலந்தை கொடுத்தவன் ரெண்டு தலந்தை கொடுத்தான் ஒரு தலந்தை பெற்றவன் என்ன செய்தான் புதைச்சி வச்சான் அவனை பற்றி ஆண்டோசன பொல்லாதவன சோம்பலமான ஊழியக்காரனே அவனுக்கு பெரிய தண்டனை கொடுக்குறாரு சோம்பலமான ஊழியக்காரனே என் கிட்ட நீ வர்றதுன்னு சொல்றாரு என் கிட்ட நீ வர்றது பொல்லாதவன சும்ம ஊழிக்கான என் விதைக்காத அறுக்கிறவன் தெருக்கிட சேர்க்கிறவன் என்று அறிந்திருந்தாயே இப்படி போன்னு ஆண்டோ சொல்ல ஆங்கிலத்தில் இருக்குதுங்க சோம்பலானவனும் போலாம் விக்கெட் விக்கெட் வாட் இஸ் விக்கெட்னஸ் அவன் குடிக்கல அவன் உற்சாகம் பண்ணல விக்கிரானம் பண்ணல அவன் செஞ்ச பொல்லாங்கண்ணு தெரியுமா அவன் சோம்பலா இருந்ததுதான் லேசினஸ் இஸ் விக்கெட்னஸ் அவன் வாழ்க்கை இருந்த சோம்பலு தான் அவனை பொல்லாதவனா மாற்றி இருக்கு என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரிய பிதாவாக தேவன் கிரிய செய்கிறார் குமாரன் கிரிய செய்கிறார் பர்சுத்தாவே என்ன கிரியர் செய்கிறார் ஏசு என்ன செய்கிறார் கேளுங்க பார்க்கலாம் பர்வத்தில் ஏசு என்ன செய்கிறார் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி இரவும் பகலும் வேண்டுதல் செய்கிறார் தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களுக்கு இரவும் பகலும் வேண்டுதல் செய்கிறார் நாம் அவர் ராத்திரி தூங்குறோம் அவர் தூங்காமல் வேண்டுதல் செய்கிறாராம் அவர் மட்டும் ஒரு நிமிஷம் அவர் கண்ண முடியலன்னா அவ்வளோதான் இமை பொழுது கைவிட்டா போதும் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு அவர் தூங்காமல் இருக்கிறாரு அலையிலே சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டு அவர் அதிகாலையில் தேடுறவனுக்கு கிருபை அடிக்கிறாரா ஹாலலோயா நான் ரெண்டு மூணு மணிக்கெல்லாம் நான் எழும்புவேன் ஆண்டு கிருபை கொடுத்ததுனால உலகத்தில் வாழ்கிறேன் அல்ல நான் கிருபை இல்லாமல் என்னால் வாழவே முடியாது பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே இந்த நாளில் கிருபை பெற்றுக்கொள்ள டெய்லி கிருபை பெற்றுக்கொள்ள எல்லாமே எளிதாக இருக்கும் நம்ம வேலை எளிதாக இருக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கை எளிதாக இருக்கும் ஏன் வி ஆர் பை த கிரைஸ் கிருபை பெற்றுக்கோ வாழ்கிறது நான் இல்லை எனக்குள்ள கிருபை வாழுகிறது ஏதாவது நான் சாதிச்சேன் நான் சாதிக்கலை கிருபை சாதித்தது என் வாழ்க்கையில் பெருத்த வாசல் ஆசிரியர் வாசல காத்த திறக்கிறாருனா கிருபை ஒவ்வொரு வாரம் ஐயாயிரம் பேர் நாலாயிரம் பேருக்கு நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாரமும் நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் எப்படி கத்தர் பண்ணுறாரு அவர் திறந்த வாசல் வச்சுருக்காரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாலே கூப்பிட்றாங்க சிஸ்டர் இந்த டேயில் நீங்கள் வந்துருங்கன்னு அங்கே பார்த்து ஆறாயிரம் பேர் எட்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தரே பிள்ளையா கிரேஸ் 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 கிருபை 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 பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தாலும் அல்ல ஆவியால் ஆகுது ஆவியால் ஆகுது கிருபை என் பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூரணமாய் விளங்குகிறது என் பல்லவீனத்தில் அவர்கள் பூரணமாக விளங்குகிறது ஒரு தாளந்து புதைத்து வைத்தான் ஆண்டு டிபார்ட் ஃப்ரம் மீ என்னை விட்டு போயிடு ஏன் எனக்கு ஒரு தாளந்த வேஸ்ட் பண்ண அந்த காசு காரணம் கொடுத்து நான் வட்டியோட வாங்கியிருப்பேன் எனக்கு கத்தர் கேட்குறாரு நல்ல ஒரு எஜமான் நம்ம கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் கணக்கு கேட்பார் ஆல லோயா ஆல லோயா உங்கள் உயிருக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் அவருக்கு உயிரை கொடுத்தாரு உங்கள் வாழ்க்கையில் கொடுத்த பணத்துக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் வேலைக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் கொடுத்த வீட்டுக்கு கணக்கு கொடுக்கணும் நீங்கள் செஞ்ச ஆண்டவர் கொடுத்த எல்லாத்துக்கும் கணக்கு கொடுக்கணும் வாழ்க்கை என்பது வாடகை இரவல் அப்பா தந்த இரவல் இரவல் கொடுத்து அவர் கேட்பார் இல்லை என்ற விடுவார் எல்லாமே இரவல் எத்தனை பேர் வீட்டோட பிறந்தீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம் டாக்குமெண்டோட எத்தனை பேர் டாக்குமெண்டை எடுத்துகிட்டு போவீங்க கல்லறை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கிடையாது வெறுங்கையா வந்த வெறுங்கையா போவேன் எடையில் இருக்கிறது இரவல் இரவல் கொடுத்து அவர் கேட்கிறார் இல்லை என்றால் விடுவாரா கொடுத்திருக்கிறாரே ஒரு தாளந்து ஏன் அதை புதைத்து வைத்தீர்கள் நான் என் தாளந்த புதைத்து வைக்கலன்னு சொல்றவங்க கை தூக்கி அல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு கொடுத்த தாளந்த நான் புதைக்கு வைக்கல அல லோயா அல லோயா எவ்வளவு எழுதி பாருங்க ஐந்து தாளந்து கொடுத்தவன் ஐந்து தாளந்து நூத்துக்கு நூறு கணக்கு போட்டா ரெண்டு கொடுத்தவன் ரெண்டு நூத்துக்கு நூறு ஒன்று கொடுத்தவன் என்ன கொடுக்கணும் ஒன்று தான் கொடுக்கணும் நூத்துக்கு நூறு அந்த ஒன்னை கொடுக்காம புதைச்சி வைக்கிறான் பாருங்க அல லோயா அருமையான கத்திரி பிள்ளைய நீங்கள் சொல்லலாம் உங்களை மாதிரியெல்லாம் எங
அப்படி உண்மையா ரட்சிக்கப்பட்டதற்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமா உடனே உள்ளத்துல இன்னொரு ஆத்மா கொண்டு வரணும்னு தோணும் அப்படி தோணாதவங்க ரசிக்கப்படல நினைச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா ரசிக்கப்படல ஒரு ஆத்துமாவை இந்த ஆலயத்துக்கு கொண்டு வரணுமே என்று விரும்பாத யார் இருந்தாலும் நீங்க ரசிக்கப்படல எழுதி வச்சுக்கோங்க உனக்கு வாஞ்சி என்னம்மா உனக்கு ஆசை என்னம்மா உனக்கு ஆசை என்ன உண்மை இல்லாம எனக்கு வேற ஆசை இல்லப்பா நீங்க தான்ப்பா ஆசை அண்டவரே நான் உம்மிடத்துல வரும் பொழுது வெறுங்கையா வரக்கூடாது ஏதாவது கொண்டு வரணும் தென்னவெளி அல்வா கொண்டு போகலாமா அல்லது முறுக்கு கொண்டு போகலாமா வடை கொண்டு போகலாமா இதெல்லாம் சொந்தக்காரங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போகணும்னா ஒன்றே ஒன்று கொண்டு போகணும் ஒரு ஆத்மா ஆத்மா ஒன்று ரட்சிக்காமல் ஆண்டவா நான் எப்படி உண்மை சந்திக்க முடியும்னு ஒரு பக்தன் சொன்னால் ஆத்மா ஒன்று ரட்சிக்காமல் வெக்கத்தோடே ஆண்டவா உண்மை சந்திக்கல் ஆகுமா என்னை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கத்தடை பிள்ளை உன் கையில் இருக்கிற ஒரு தலந்த ஆண்டவருக்காக நீ பயன்படுத்து நான் ஹிந்துலேருந்து ரட்சிக்கப்பட்ட என்னை வெளியே எங்கேயும் விட மாட்டாங்க கோயிலுக்கெல்லாம் போக முடியாது ஆனால் நான் ஸ்கூல் போவேன் ஸ்கூல் போக சமயம் ட்ராக் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு காசு கிடையாது எங்கள் அம்மா பஸ்ஸுக்கு காசு கொடுப்பாங்க உண்மையான சாட்சி அது நீ பஸ்ஸில் போ ஸ்கூலுக்குன்னு காசு கொடுப்பாங்க நான் போகிறது ரெண்டரை மைல் வர்றது ரெண்டரை மைல் உங்களுக்கு தெரியுமா அஞ்சு மைல் நடப்பேன் அந்த காசு எடுத்து ட்ராக்டர் வாங்குறதுக்கு அந்த காசு எடுத்து ட்ராக்டர் வாங்கி ரோட்டில் நின்று கொடுத்துட்டு இருப்பேன் என் கூட படிக்கிற பிள்ளைங்களும் சரி என்னடி பைத்திய காரியமாக நின்றுட்டு இருக்கேன் நாங்களாம் எப்படி இருக்கோம் நான் எல்லாரும் ஒரு பைத்தியம் தானே சினிமா பைத்தியம் நகை பைத்தியம் பூ பைத்தியம் நான் எஸ்எப்பா பைத்தியம்னு அப்படி தான் என் ஊழியத்தை நான் ஆரம்பித்தேன் அஞ்சு மண் அஞ்சு மைல் நடந்திருக்கேன் நான் அந்த ட்ராக் கொடுக்குதுக்குன்னு எனக்கு அந்த நான் ப அந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் பிள்ளைங்க நிற்பாங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கு நான் ட்ராக் கொடுப்பேன் ஒரு மரத்தடியில் போய் நான் ஜம்ப் பண்ணுவேன் நான் லஞ்சு கொண்டு போவேன் ரெண்டு இட்லி தான் அதில் மிளகாய் தூள் போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த ரெண்டு இட்லியை சாப்பிடாமல் மரத்தடியில் போய் நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பேன் என் கூட பிள்ளைங்கள்லாம் வருவாங்க கடைசியில் எண்பது பேர் எக்ஸாம் டைமில் எண்பது பேர் வருவாங்க அப்படி நான் ஜம்ப் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு தெரியுமா என் கூட ஜம்ப் பண்ண நிறைய பேர் ஊழியக்காரங்களாக மாறிட்டாங்க அப்படி தான் அப்படி தான் ஒரு நாள் நான் கல்லூரியில் மூணாவது ஆண்டு படிக்கிற சமயத்தில் மரத்தில் ஜபிக்கும் பொழுதுதான் ஒரு குரலை கேட்டேன் மனுஷ குரல் மாதிரி நான் உனக்காக மறித்தேன் நீ எனக்காக என்ன செய்வாய் அர்ப்பணம் தந்தை என்னை தருகிறேன் என்னுடைய செல்வம் என்னுடைய வாலிபம் என் அந்தஸ்து என் ஆசை எல்லாம் உமக்குன்னு மரத்தடியில் நான் சொன்னேங்க கோலி கிராஸ் காலேஜ் மரத்தடியில் நான் படித்தது சுவாலஜி அப்பா சொல்லி கொடுத்த தியாலஜி அந்த மரத்தடியில் தான் இந்த பெரிய அழைப்ப கத்தர் எனக்கு கொடுத்தார் அதுக்கு ஆண்டு சொல்லு அந்த கொஞ்சத்தில் நான் உண்மையாக இருந்தபடியா அநேகத்தில் கத்தர் என்னை அதிகாரியாக மாற்றினார் அநேகத்தில் கத்தர் என்னை அதிகாரியாக மாற்றினார் எனக்கு மட்டுமல்ல உங்களுக்கும் தான் உங்களை யாரும் பார்க்காத கோலத்தில் நீங்கள் பண்ணுற சின்ன தியாகத்தை அப்பா பார்த்து இவளுக்கு கொடுக்கலாம் இவ கையில் ஐந்து தலந்து கொடுக்கலாம் செய்யாத ஒரு தலந்து எடுத்து பத்து தலந்து கொடுக்கலாம் பத்து தலந்து இவ்வளோ அழைச்சிய முடியும் என்று நம்பிக்கை வந்துருந்து பாருங்க ஒரு தலந்து எடுத்து பத்து தலந்து உள்ளவனு கொடுக்குறார் உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும் எல்லா இடத்துல இருக்கிறது எடுத்து கொள்ளப்படும் நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்லிடாதீங்க நான் பிறந்தது பள்ளியாடி ஒரு பட்டிக்காடு ஊருங்க அந்த ஊரில் இருக்கிற நான் உலகத்தில் எத்தனையோ தேசத்துக்கு நான் போயிருக்கிறேன் எல்லா தேசத்துலேயும் ஆத்து மக்களை கத்திரிக்க கொடுத்தார் நான் மட்டுமல்ல உங்களுக்கு தான் ஒருவேளை நீங்கள் புழலில் இருக்கலாம் சென்னை புல்ல இருக்கிற உங்களை உலகம் முழுவதும் கத்தரால் கொண்டு போக முடியும் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தால் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தால் அப்பா கொடுத்த ஒரு தாளந்தை உண்மையாக பயன்படுத்தினா ஆண்டவர் அநேக தாளந்துகளை கொடுத்து உங்களை அதிகமாய் பயன்படுத்துவார் குணமாக்கும் வரத்தை எனக்கு தாரன்னு பாஸ்டிங் போடுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டவரே மந்திர கட்டு சூனிய கட்டுல ஒட்டிக்கிற வரத்தை எனக்கு தாருங்கப்பா என்ன பார்த்தோன்னு பிசாசு ஓடணும்ப்பா அப்படிப்பட்ட வரத்தை எனக்கு தாருங்கப்பா நீங்க கேட்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வரம் இருக்கா இருக்குங்க எத்தனை கண்ட்ரில பாருங்க ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ல வருவாங்க ஆப்பிரிக்கால புடுங்கி போட்டுட்டு போவாங்க அப்படி கத்தர் அற்புதம் செய்கிறாரு அதுக்கான ஆண்டவரை சோத்திருக்கிறார் கேன்சர் ஃபோர்த்து ஸ்டேஜ் வந்திருக்காங்க ஜமம் பண்ண பிறகு செக் பண்ணால் கேன்சரையே காணமா அப்படிப்பட்ட அற்புதம் பார்த்துருக்கிறேன் இன்னும் பெரிய அற்புதம் ஒரு அக்கா எனக்கு குழந்தையே இல்லைன்னு சொன்னாங்க நான் கண்ணு போனோன்னா ஒரு கண் ஒரு பசுவும் ரெண்டு வெள்ளை கண்ணுக்குட்டியும் பார்த்தேன் கண்டுக்குட்டியும் பார்த்தேன் அவங்களுக்கு சொன்னால் ரெண்டு கண்டுக்குட்டியே தான் நான் பார்க்குறேன்னு மூணு மாதம் கழிஞ்சு அவங்க ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க என் வயத்தில் ரெண்டு குழந்தை இருக்குது சிஸ்டர்னு ஆனால் இன்றும் கத்தர் அற்புதம் செய்கிறார் அவருக்காக நிற்கும் பொழுது கத்தர் அவன் மக்க பக்கமாக நிற்பார் ஹாலே லூயா நம்ம ப பத்து லூக்கா பத்தாம் அதிகாரத்தில் நான்
ஒருத்தன் கள்ளர் கையில அகப்பட்டு குற்று இராய் கடந்தானா எரிக்கோக்க போற வழியில அப்பொழுது குற்றுவரை கடந்து காயப்பட்டு கிடக்கிறத தச்சையெல்லாம் வந்து ஆசாரியன் பார்த்தானா அவன் ஒன்னும் செய்யலையா லேவியனும் பார்த்தானா ஒன்னும் செய்யலையா ஆனா சமாரியன் வந்தானா அல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் லேவியன் பிரியமான கத்திருப்பிள்ளே அவன் கிட்ட வந்திருக்க மாட்டான் ஆசாரியன் கிட்ட வரமாட்டான் டெட் பாடியை தொடக்கூடாது நம்ம தீட்டு படிக்கிறோம் செத்து போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு கடந்து போகிறாங்க சுயநலமா லேவியன் ஆசாரியன் கடந்து போக சமாரியன் வருக நல்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இன்னைக்கு அழைக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் செய்யாத ஊழியத்தை சாதாரண ஷாப் கீப்பர் பண்றாரு அதுக்கு ஆண்டவர் சொல் சோத்திருக்கிறா பெட்டி கடை வச்சிருக்கிற ஒரு ஆளு அநேகரை குணமாக்குறாராம் ஒரு இடத்துல அதுல சொல்லுங்க பார்க்கலாம் சைக்கிள் கடை வச்சிருக்க ஒரு ஆளு அநேகரை குணமாக்குறாராம் ஆண்டவரை சோத்திரிங்க சேக்ரட் பீப்புள் பயில் டு மெனிஃபெஸ்ட் த பவர் காட் த செக்குலர் பீப்புள் வில் மெனிஃபெஸ்ட் த பவர் காட் அழைக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் கடந்து போகையிலே அழைப்பே இல்லாத அந்நியராய சமாரிய அவனை காப்பாத்துறான் ஆள் அலோயா குற்றுயிரையில் கிடக்கிறவனை கண்டு அவன் காயங்களில் எண்ணெயும் திராட்சரசமும் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்திலிருந்து ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் மறுநாளே அவன் புறப்படும் போது ரெண்டு பணத்தை எடுத்து சத்திரக்காரன் கையிலே கொடுத்து நீ இவனை விசாரித்துக் கொள் அதிகமாக ஏதாயிலும் இவனுக்காய் செலவழித்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான் இப்படி இருக்க கள்ளர்கள் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிறனாக இருக்கிறான் உனக்கு எப்படி தோன்றுன்னு சொன்னார் இறக்கம் செய்தவனே என்றான் அப்பொழுது நீயும் போய் அப்படியே செய் என்றார் இந்த குட்சா மாதிரியான நிறைய பேர் ஏசுதான் என்று அவங்க விவரித்து சொல்லுவாங்க அப்புறம் வந்த வந்தார் வழியாக வந்தார் குற்றுயிராய் கடந்த என்ன பார்த்தார் கல்லர் கையில் அகப்பட்டுட்டு இந்த உலகத்தில் பிசாசு கையில் அகப்பட்டுட்டேன் அவன் என்னை குற்றுயிராய் விட்டு சென்றான் ஏசு ஒருவர் வந்தார் என்னை தொட்டார் என் காயங்களில் என்னை வார்த்தார் திராட்சரசம் வார்த்தார் அவருடைய சுய வாகனத்தில் ஏற்றி கொண்டை சத்திரத்தில் கொண்டு சேர்த்தார் சத்திரன்னு சொல்கிற சேர்ச்சா அவன் ஒரு சத்திரத்தில் கொண்டு சேர்த்தாரா ரெண்டு பணம் கொடுத்தாரா அந்த ரெண்டு பணம் என்ன தெரியுமா நியூ டெஸ்டமெண்ட் ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அந்த ரெண்டு பணம் கொடுத்தாரா இன்னும் சொன்னாரா நான் வந்து திரும்பி வரும் வரையும் நான் செலவழிக்கிறத உனக்கு தர்றேன் ஆண்டவன் நம்மளை வைத்திருக்க லாங் டைம் கமிட்மெண்ட் இடையில விட்டுட்டு போகிறவரில் மரண பரியந்தம் உன்னோடு கூட இருக்கிறவர் உன்னை கைவிடாத ஒரு தேவன் அவருடைய வருகை பரியந்த உன்னை காக்கிறவர் குற்றுயிராய் கடந்த உன்னை இந்த சத்திரத்தில் கொண்டு வந்திருக்கிறார் என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்திரி பிள்ளை இந்த நாட்களில் கத்த நம்மளே நம்மை ஒரு நல்ல சமாரியனாக கத்தர் கூப்பிடுகிறார் ஆள் அலோயா மற்ற இருபதாம் அதிகாரத்தில் ஒரு சேட் ஸ்டோரி நம்ம பார்க்க முடியும் மற்ற மற்ற இருபதில் பல்லவர் ராஜ்யம் வீட்டு எஜமான் ஆகிய ஒரு மனுஷனுக்கு ஒப்பாக இருக்கிறது அவன் தன் திராட்சை தோட்டத்துக்கு வேலை ஆட்களை அமர்த்த அதிகாலையில் புறப்பட்டான் வேலை ஆட்களுடன் நாளொன்றுக்கு ஒரு பணம் கூலி பேசி அவளை திராட்சை தோட்டத்துக்கு அனுப்பினான் மூன்றாம் மணி வேலையிலும் அவன் புறப்பட்டு போய் கடை தெருவில் சும்மா இருக்கிற வேர்சலை கண்டு நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் நியாயமானபடி உங்களுக்கு கூலி கொடுப்பேன் என்றான் அவர்களும் போனார் மறுபடியும் ஆறாம் ஒன்பதாம் மணி வேலையிலும் அவன் போய் அப்படியே செய்தான் பதினோராம் மணி வேலையிலே அவன் போய் சும்மா நிற்கிற வேர்சலரை கண்டு நீங்கள் பகல் முழுவதும் இங்கே சும்மா நிற்கிறது என்ன என்று கேட்டான் அதற்கு அவர்கள் ஒருவரும் எங்களை வேலைக்கு வேலையிடவில்லை என்றார் அதற்கு அவர்கள் நீங்களும் திராட்சை தோட்டத்துக்கு போங்கள் நியாயமானபடி கூலியை பெற்றுக்கொள்கிறார் சும்மா நிற்கிற ஒரு கூட்டம் அல்ல சொல்லுங்க எல்லாம் வேலை இருக்கு ஆனா சும்மா இருப்பாங்க ஏன் நீங்க போகல எங்களை யாரும் கூப்பிடல என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தெரிவிப்பில்லை இது தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் ஊழியத்துக்கும் தொடர்பா இருக்கிறது நீங்கள் சும்மா இருக்க கூடாது எப்படி இருக்க கூடாது சும்மா இருக்க கூடாது உங்களுக்கு ஒரு வேலை அண்டோர் கொடுத்திருக்காரு ஏன் வேலை கொடுத்திருக்காரு உங்களுக்கு தோட்டத்தை நல்லா பண்படுத்துறது ஆதாமுக்கு என்ன வேலை கொடுத்தாரு தோட்டத்தை பண்படுத்துறது அப்போ சும்மா நின்று தோட்டத்தை பண்படுக்க எனக்கு இன்னொரு சும்மா என்னை யாரும் கூப்பிடல இது நம்ம சபையில் சொல்கிறது உண்டு எனக்கு யாருமே கூப்பிடல ஆண்டவர் அன்னைக்கே கூப்பிட்டாருங்க உலக மகம் போய் சூஷத்தையை பிரசங் பண்ணுங்க ராஜஸ்திரை குணமாக்குங்க ஆண்டு சொன்னார் அந்த பிரசாசுகளை துரத்துங்கள் வியாசத்தை குணமாக்குங்கள் அன்னைக்கே ஆண்டவர் சொல்லிட்டார் இனி ஒரு அழைப்பு தேவையில்லை எங்க அப்பா பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்பாக என்ன அழைப்பு கொடுத்தாரு உலகம் எனக்கும் போய் சுயத்தை பிரசங்கம் பண்ணுங்கள் அது எனக்கு மட்டுமல்ல உங்களுக்கு தாங்க அறுவடை மிகுதி ஆட்களோ கொஞ்சம் திரள் கூட்டமான ஆட்கள் இருக்கிறார்களே நான் எங்க அப்பாவுக்கு ஆட்கள் இல்லை அவர் போல் பேசிட ஆட்கள் இல்லை அவர் போல் நடந்திட ஆட்கள் இல்லை அவர் போல் ஊழியம் செய்ய ஆட்கள் இல்லை அறுவடை மிகுதியாக இருக்கிறது என்னை கேட்டுக்கொண்டு கத்தரை பிள்ளையா உன்னையும் என்னையும் இந்த அறுவடைக்கு தான் கத்தர் அழைக்கிறார் எப்படி அறுவடை தெரியுமா ஒருவன் ஆயிரம் பேரை துரத்துவோம
நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவோம் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்கள் விசுவாசத்தோடு சொல்லுங்கள் நாங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் பதினாயிரம் பேரை துரத்துவோம் நான் இருபதா வயசில் இருக்க சமயம் எனக்கு தெரியாதுங்க ஆனால் இப்போ தெரியுங்க நான் ஒரு செய்தி போட்டால் நூ ஒரு லட்சம் பேர் பார்க்குறாங்க நீங்களே பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியில் நம்ம யூடியூப்பில் அல்ல எல்லாத்துலேயும் பாருங்க நம்ம எப்படி ஒரு செய்தி போட்டால் ஒரு லட்சம் பேர் கொஞ்சம் பேருக்கு பத்து லட்சம் பேருக்கே போகுது கொஞ்சம் பேர் போடுற இந்த செய்தி பத்து லட்சம் பேருக்கு போகும் முடியுமா முடியாத முடியுமா முடியாத பத்து லட்சம் பேர் போகுது பத்தாயிரம் பேர் உங்கள் ரெண்டு பேரால் முடியுமா முடியாத முடியும் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளே ஆண்டு வசனம் உங்களால் முடியும்னு ரோமர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றா வசனம் ரோமர் பனிரெண்டு ஒன்று நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் அப்படியே சகோதரே நீங்கள் உங்கள் சரீரங்களை பரிசுத்தமும் தேவனுக்கு பிரியமான ஜீவ வழியாக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய இறக்கங்களை முன்னிட்டு உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன் இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆறாது ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ரெண்டு பாட்டு பாடி ஒரு காணிக்கை போட்டால் ஆறாதனை முடிஞ்சுன்னு நினைக்காதீங்க உங்கள் முழு சரீரத்தையும் ஆண்டருக்கு ஒப்பு கொடுக்கணுமா இதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தியுள்ள ஆராதனை அலலோயா அலலோயா ஆண்டவரே என் கரங்களை உனக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஆண்டவரே ஏதோ ஒன்று மற்றவங்க செய்யாத ஒன்று நீங்கள் செய்து பாருங்களேன் மற்றவங்க செய்யாத ஒன்றை செஞ்சு பாருங்களே இப்போ நான் புதுசாக எடுத்துருக்க ஊழி என்னென்னா ஆட்டோ இவாஞ்சலிசம் ஆண்டவர் ஏசு சீக்கிரமாக வருங்க வருகிறார் நீங்கள் ஆயத்தப்படுங்க ஒரு ஆட்டோவில் ஓட்டணுமா ஐம்பது ரூபா கொடுத்தா அவன் ஓட்டிடுவானா அப்போ நூற்றி அம் அந்த ஐம்பது ரூபா ஒரு நாள் நூற்றி நாற்பது கிலோமீட்டர் அந்த ஆட்டோ போகுதாம் எத்தனை பேர் கண்களில் படுன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அப்படி ஆட்டோவில் நீங்களும் ஒரு ஆட்டோவுக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ஒரு ஆட்டோ போடுங்க எல்லோரும் ஒரு ஆட்டோ போடுவோம் உங்கள் பேரை போட்டு உங்கள் நம்பரையும் போட்டுருங்க அது சிட்டி எல்லாம் போங்க இப்படி ஆட்டோ ரெடி ஆயிருக்கு நம்ம தான் ரெடி ஆயில இன்னொன்று இந்த கல்லுகள் உங்களோடு பேசும் ஒரு ஆர்டிஸ்டை நீங்கள் கூப்பிட்டு இந்த கல்லுலாம் எழுதி வைங்க எங்கெல்லாம் கல் கிடக்கும் அங்கெல்லாம் ஒரு அஞ்சு கல் பிடிங்க ஒருத்தர் அஞ்சு கல் பிடிங்க ஏசு சீக்கிரமாக வருகிறார் ஆயத்தமாகும் அப்படி போடுங்க அப்படி தான் நம்ம சூசத்தை பண்ண போகிறோம் சென்னை பட்டணம் முழுவதும் இந்த சூசேஷம் பரவும் ஒரு முறையேனு சூசேஷத்தை ஒருத்தியாய் அறிவிக்க நான் துடிக்கிறேன் ஒருத்தியாய் முடியாது அதனால தான் உங்களை கூப்பிடுறேன் நான் என்ன பண்ணேன்னா எனக்கு பத்து பிரசங்கம் நடராஜ மொழிய பத்து பாட்டை ஒரு பெண் டிரைவரில் போட்டு ஃப்ரீயாக கொடுத்தேன் ஆட்டோக்காரங்களுக்கு ஊபர் டிரைவருக்கு இருபத்தி நாலு ஒரு இடத்துல இருபத்தி நாலு டாக்டர்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு பைபிள் படிக்க டைம் இல்லையா ஆனால் இந்த அவங்க காரில் என் பெண் டிரைவர் போட்டு பிரசங்கம் கேட்குறாங்களாம் அவங்க பிரசங்கத்தை போட்டுட்டு எனக்கு கூப்பிடுறாங்க சிஸ்டர் கேளுங்க உங்கள் பிரசங்கம் என் காரில் ஓடிட்டு இருக்குன்னு எப்படி ஆயிலும் இந்த சூசேஷம் அறிவிக்கப்பட வேண்டும் எது ஆயிலும் ஆண்டவருக்கு செய்ய வேண்டும் என்று உங்கள் உள்ளத்தில் ஒரு துடிப்பு இருந்தால் இதை செய்யுங்க கல்லில் அடிங்க மரத்தில் அடிங்க கல்லுகள் பேசட்டும் மரங்கள் பேசும் ஊபர் டிரைவர் அடிங்க காரில் எழுதுங்க பிரிய மனக்க தெரிய பிள்ளைகளே ஆட்டோவில் எழுதுங்க பிரிய மனக்க தெரிய பிள்ளைகளே எல்லா இடமும் தெரியும்னு இயேசு வருகிற அது ஒன்று தான் அந்த அறிவிக்கிறது நம்முடைய வேலை பிரிய மனக்க தெரிய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உங்கள் சரீரத்தை தேவனுக்கு பிரியமான பலியாக நீ ஒப்புக்கொடுங்கள் அதுவே நீங்கள் செய்யத்தக்க புத்தி உள்ள ஆராதனை அலலோயா புத்தி உள்ள ஆராதனை அலலோயா சொல்லுங்க புத்தி உள்ள நம்ம புத்தி உள்ளவங்க புத்தி உள்ள ஆராதனை செய்ய போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா நாம என் கையை என் காலை என் வாயை என் கண்ணை உமக்கே தருகிறேன் அலலோயா என் சரீரத்தால் உமை நான் மகிமைப்படுத்த போகிறோம் ஆண்டவரே சும்மா வாயினால் மட்டும் சொன்னால் போதாது உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இந்த கத்திரை மகிமப்படுத்தணும் அல லோயா அல லோயா உங்கள் வீட்டில் நாலு பேருக்கு சமைக்கிறத ஒரு பத்து பேருக்குன்னு போடுங்களேன் அதே அப்படி மல்டிப்ளை ஆகும் ஏழைகளுக்கு கொடுங்க ஏழைக்கு கொடுக்குறவன் ஆண்டவருக்கு கடன் கொடுக்குறார் லெத் த விக்ஸ் எம் ஸ்ட்ராங் த போர்ஸ் எம் ரிச் பலவையனன் பலவான் என்று சொல்வானாக தரித்திரன் ஐஸ்வர்வான் என்று சொல்வானாக அப்போ இன்றைக்கி நீங்களும் பலவான்கள் கல்லாவிட்டா ஐஸ்வர்வான்கள் பட்டியலில் வரணுன்னா ஒரு ஏழைக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா போதுங்க பெரிய மனக்க தெரிய பிள்ளை அன்றைக்கு அஞ்சப்போம் ரெண்டு மீன் ஐயாயிரம் பேருக்கு உணவாக்கின தேவன் உங்களுக்கு வர்த்திக்க பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டாரா நீங்கள் போடுற மூணு கப்பு ரைஸில் ஆறு பேர் சாப்பிட வைப்பாரா வைக்க மாட்டாரா அப்படிப்பட்ட அதிசயத்தை உங்கள் வீட்டு கிச்சனில் நீ பார்க்கலனா நீ கத்துரிய பிள்ளை கிடையாது எங்கள் வீட்டு கிச்சனில் பார்த்துருக்கோம் கேஸ் இல்லாமல் எம்டி சிலிண்டர் எரிஞ்சதும் பார்த்துருக்குறேன் எல்லாம் உருகி பார்த்தா ஒன்றும் வராது ஏசப்பா இன்றைக்கி வேணும்னு லைட் பண்ண திரும்ப லைட் பண்ணும் அது காஃபி குடிக்கிறது வரையிலும் இதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்படிப்பட்ட அற்புதத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கணும் பிரியமான கத்தடி பிள்ளையர் என்ன
எங்களுக்கு உங்கள் மேலே ரொம்ப பாரமாக இருக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கான்னு அதனால் பிரச்சனையெல்லாம் இல்லை உங்களுக்கு ஆண்டோர் தானே காட்டினார் அப்போ ஆண்டோட்டே கேளுங்க அப்போ அவங்க வீட்டில் ஒரு கூட்டம் நடக்க ஜமையும் அந்த ஒரு பாட்டிக்கு தீக்கிர சவர் தான் பத்மாமாவுக்கு இந்த செல்ஃபோன் கம்பெனி மேனேஜர் அவ்வளோ பணத்தையும் அப்படியே அவங்களுக்கு பேங்க்குக்கு அனுப்பணும்னு அங்கே ஒரு செல் உண்மை செல்ஃபோன் கம்பெனி மேனேஜர் தான் அவர் பேங்க்கில் இருந்த அத்தனை பணத்தையும் என் அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்பியிருக்காரு நான் இங்கே என்ன பண்ணுறேன் பேங்க் மேனேஜர் கரேன் பணம் இருக்கா இதா ஏ இல்லை இல்லை நீ கூப்பிடாதம்மா உனக்கு பணமே இல்லைம்மா எங்கேருந்து வரும்னு தெரியுமா எனக்கு எங்கேருந்து வரும்னு தெரியாது எனக்கு ஒரு இடம் மட்டும்தான் தெரியும்னு அவருக்கு தெரியாது ஒரு இடம் எது உங்களுக்கு தெரியுமா அரை மணி நேரத்தில் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் என் அக்கௌண்ட்டில் வந்தது அப்போ நான் முதல் தடவை மீன் கடைக்கு நான் போனேன் அங்கே இருக்க ஒரு மீன் கடைக்கு போனேன் அவன் கேட்டால் எவ்வளோ மீன் வாங்கணுமான்னு சில மாதிரி நான் ஹாஸ்டலுக்குன்னு அஞ்சு கிலோ பத்து கிலோ வாங்குவோம் அதான் ஐநூறு கிலோன்னு கொண்டு அவன் என்னம்மா லாரியே வேணுமே கொண்டு போகிறதுக்கு லாரியே இருக்குதுங்க எங்களுக்கு ஐநூறு கிலோ வேணும்னு ஐநூறு கிலோ மீன் வாங்கி பிறகு வந்து அதை அந்த மீன்காரங்களை வச்சே பெரிய சட்டி எல்லாம் வச்சு அதை பொறிச்சாச்சு இனி ரொட்டி வேணும்ல ஒரு கடை இருக்கு அந்த கடையில் கேட்டேன் ஏசு போல் நான் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஒரு பெரிய ரொட்டியை அஞ்சு ரொட்டியாக மாற்ற முடியுமான்னு அவர் அப்படியே அஞ்சு ரொட்டி பண்ணி கொடுத்தாருங்க அஞ்சப்போ ரெண்டு மீனும் எடுத்துட்டு நாங்கள் போனோம் எண்ணூறுக்கு பெரிய கூடையில் அப்போ ஆண்டோட சொன்னேன் ஆண்டவரே நீங்கள் தான் இதை என்ட சொன்னீங்கன்னு அறியறதுக்கு பன்னெண்டு கூட மீதி வேணும்னு பெரிய கூட்டம் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்ல தெரியலங்க அத்தனை பேரும் கொடுத்து போக பன்னிரெண்டு கூட மீதியாக வந்ததுங்க எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னு தெரியுமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்மால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை உங்கள் சரீரங்களை மட்டும் ஜீவ பலியாக அப்பாவுக்கு ஒப்பு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான் எல்லா ஆசீர்வாதத்தையும் கத்திர உங்களுக்கு கொடுத்துருவாரு அழுலுவையா ஆண்டவர் கேட்குறாருங்க எனக்கு கை எங்கே இருக்குது கொடுக்குறது கை எங்கே இருக்குது ஆண்டவருக்கு கை இருக்கு இந்த பூமியில் வாழ்ந்த போது அவர் கை இருந்தது குஷ்டரிய தொட்டாரு முடுமனை தொட்டாரு செத்தவனை தொட்டாரு பாடையை தொட்டாரு இன்றைக்கு நீ ஆண்டவர் தொட வேண்டும் என்றால் உன் கை தான் தொடணும் உன் கை தான் இப்போ நம்ம ஜபிக்கக்கூடாது ஒரு வார்த்தை சொல்லும் கத்தாலும் ஜபிக்கவே கூடாது ஏன் அந்த வார்த்தை உன் வாய் தான் சொல்லணும் அவருக்கு நீ தான் வாயா இருக்கிறாய் அவர் சொல்ல முடியாது அவர் இப்போ ஆவியாக இருக்கிறார் அவர் பேசணும் உங்கள் வாய் கொடுத்தா தான் அவர் பேச முடியும் உங்கள் வாய் வழி தான் பேச முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்துக்கு போகிறதுக்கு அண்டவரே யார் யாயிலும் அனுப்பணும் ஜோம் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே யார் யாயிலும் அனுப்ப பத்மாவி பாகிஸ்தானுக்கு அனுப்பணும் ஜோம் பண்ணுறாங்க பாகிஸ்தானுக்கு வீசாவே கிடையாது ஆனால் உண்மையாக ஜபிக்கிறவங்க இருக்காங்க பாகிஸ்தானுக்கு பத்மாவி அனுப்பும் ஆண்டவர் யார் யாயிலும் அனுப்பணும் ஜோம் பண்ணுறாங்க ஆனால் உண்மையான ஜபம் என்ன தெரியுமா என்ன அனுப்பும் ஆண்டவரே என்ன அனுப்பும் ஆண்டவர் என் கால்கள் போகட்டும் ஆண்டவர் அவரை போல் நடந்திட கால்கள் வேண்டும் நூற்றி ஐம்பது மைல் நடந்திருக்காரு ஒரு ஆளை பார்க்குறது வேத்தில் முப்பது மைல் நடந்திருக்காரு ஒரு பொண்ணை பார்க்குறதுக்காக எரிக்கோக்கு போகிறது ஆண்டவர் சமாரியாவுக்கு பொண்ணை பார்க்க போனது அதை சகையை பார்க்க போனது எங்கள் அப்பா பாருங்க நமக்கு நிச்சயமாக இப்போ ஒரு வெஹிக்கிள் எல்லாருக்குமே இருக்குது எத்தனை பேர் மூணு கிலோமீட்டர் நடக்க முடியும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஆண்டவர் காலத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட் இல்லைங்க ஆனால் ராஜாக்கள் குதிரைகளிலே போனார்கள் ஒட்டகத்திலே போனார்கள் எங்கள் அப்பா ஒரு தடவை கழுதையில் போனார் அது சூசக்ஷன் நிறைவேறதுக்கு அனைத்தையும் நடந்திருக்காருங்க எல்லா ஒளிதும் நடந்திருக்காரு தேவனுடைய குமாரனாக இருந்தும் அவர் சொன்னார் அவர் பாதம் கல் இடராதபடி தே தூதர்கள் ஒரு தூக்கிட்டு போவாங்களா ஆமாம் சமரியாவில் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க பவுலோ போஷன் ஒரு தூதன் அவரை தூக்கிட்டு போகிறது தூதல் இருந்தாங்க அவர் தூதனையும் அவருக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டாக மாற்றலாம் ஆனால் அவர் நம்ம மாதிரி நடந்திருக்காரு அவரை போல் நடந்திட பாதங்கள் வேண்டும் அவர் போல் கிரிசை கைகள் வேண்டும் எப்போ பார்க்கறதுக்கு கண்கள் வேணும் எப்படி ஒரு அழிந்து போகிற ஒரு ஆத்துமா பார்க்க சமயம் அவர் அழுதாருல்ல கண்ணீர் விட்டு அழுதாருல்ல அது மாதிரி எரிசலேமே பார்த்து அவர் அன்னைக்கே கண்ணீர் விட்டார் உங்களுக்கு தெரியல எரிசலேமே எரிசலேமே கோழித்தன் குஞ்சுகளை கூட்டு சேர்க்க ஒன்றும் நான் உன்னை கூட்டு சேர்க்க மனதாக இருக்கிறேன் நீ இட்டம் அளிக்க மாட்டாய் நான் அழுதாரு பார்த்தீங்களா அது போல் உன் கண்களில் கண்ணீர் வரணும் சட்டைக்காக சாப்பாட்டுக்காக வீட்டுக்காக காருக்காக ஒரு ஆள் சொன்ன வா காரியத்துக்காக கண்ணீரே வண்டிக்காதீங்க அழிந்து போகிற ஆத்து மக்களுக்காக கண்ணீர் வெடிங்க திருநா போல் வர்ற சமயத்தில் இந்த புழலேருந்து எத்தனை பேர் போவாங்க நினச்சி பாருங்கள் நீங்களே நினச்சி பாருங்கள் எத்தனை பேர் புழலேருந்து போவாங்கன்னு நீ நினைக்கிறீங்க நூறு கோடிக்கு மேலே மக்கள் இருக்குது பெரிய மனக்கத்திரிப்பிலே அஞ்சு கோடி கிறிஸ்தவர்கள் இல்லை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அஞ்சு கோடிக்கு அதுலேயும் கொஞ்சம் பேர் தான் இப்படி ஆயத்தமாகணும்னு அவங்க அபிஷேகத்தை பற்றி அக்கினியை பற்றி வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க மற்றவங்க ஆண்டவர்
என்னை கேட்கிற குரல் உங்கள் காதுகளிலே கேட்கலையோ என்னை அனுப்பும் ஆண்டவரே எனக்கு இப்ப நீ கொடுத்திருக்கிற ஜீவன் உமக்காகத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்துவேன் இந்த ஊழியத்துக்காக தான் உயிரை கொடுத்துருக்காரு வேற எதுக்காக ஊழியத்து உயிரை கொடுக்கல எத்தனை பேர் போயிட்டாங்க எத்தனை பேர் போயிட்டாங்க கல்லறையில இடம் இல்லை நெழுதி போட்டிருக்காங்களே அப்படி போயிட்டாங்களே என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க தடைய பிள்ளை நாம் ஏன் போகாம இருக்கோம் தெரியுமா ஒரே ஒரு நோக்கம் இந்த ஜீவன் உமக்காக வாழ்கிறது உமக்கா ஊழிய சேம்படியா இந்த ஜீவன் வாழ்கிறது வேற எதுக்காக இல்லை அழைத்தீரே ஆண்டவரே அன்பான சேவையிலே அழைத்தீரே நான் வாழ்வோப்பா உமக்காக வாழ்வோப்பா உமக்காக வாழ்வோப்பா ஒரு ஆத்துமாக சுயம் சொல்லாம நான் உறங்க மாட்டேன் சொல்ற தீர்மானத்தை நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க எத்தனை பேர் நீங்க பேசலாம் உங்க போன்லயே பேசினா போதும் அவங்க வீட்டுக்கு போக தேவை கிடையாது பிரியமான கத்துடுவேன் நைட்ல எனக்கு ரொம்ப தூக்கம் டிஸ்டர்ப் ஆகும் தெரியுமா அமெரிக்காலேருந்து கூடுவாங்க நான் குடும்பமா சாக போறோம் சிஸ்டர் ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கும் போன வாரம் நல்லா பேசுறவங்க எனக்கு குடும்பமா சாக போறோம் ரொம்ப டேக்ஸ் போட்டாங்க காசு கட்ட முடியல என் குடும்பத்துல இருந்து காசு எங்களுக்கு வராது நாங்க தான் அவங்களுக்கு காசு அனுப்புறோம் இதை கட்டாட்டா ஜெயிலுக்கு தான் போனோம் அந்த நாங்கள் செத்து போயிடலாம் நினைக்கிறோம் ஒரே ஜமங்க ஒரே ஜபம் இந்த டேக்ஸ பிரச்சனை இது ஆண்டு உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க போறான்னு நான் சொல்றேன் அப்படியே நடக்குதுங்க அப்படியே நடக்குது இங்க எத்தனை பேர் ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு என்ன எழுப்புறாங்க அதான் கண்ணை மூடி மூடி திறந்து தான் தூங்குறேன் வெள்ளை அடிச்சோம் நான் எழும்பிடும் அப்படி நான் தூங்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி ஆத்துமாக்கள் அழுகிறார்கள் அழுகிற ஆத்துமாக்களை காக்குறதுக்கு தான் நம்ம உயிரோட வச்சிருக்கிறாரு அலலு இந்த சாரி கடைக்கு போய் பாருங்க ஏதோ கடைக்கு அவங்க ஓனர் மாதிரி அந்த பையன் விற்பான் பார்த்துருக்கீங்களா சாரி கடைக்கார பையனை அந்த கவுண்டர்ல நிற்கிறவன் எப்படி நிற்பான் தெரியுமா எப்படியாவது அந்த கடையில உள்ளது விற்கணும்னு அப்படி நிற்க அப்படி காட்டுறான் அவனோட ஆம்பள சாரியை போட்டுட்டு இப்படி காட்டுறான் இப்படி காட்டுறான் இந்த சாரியை எப்படியா நம்ம வாங்க வைக்கணும்னு எல்லாமே பேசிடுறான் சில ஹோட்டல்ல போய் பாருங்க அதற்கு இதற்கு அப்படி அப்படி பரபரன்னு இருக்காங்க இந்த பொருட்களை விற்கிறவங்க நம்ம ஏசப்பா பிள்ளைங்க ஒரு ஆத்தமாவுக்கு அப்படி இருக்கிறோமா நீங்களே நடிச்சு பாருங்க அந்த சாரி கடையை விட அந்த ஹோட்டலை விட எவ்வளோ பெரிய உன்னதத்தின் செல்வத்தை உங்கள் கையில் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க பரலோக செல்வத்தை உங்கள் கையில் வச்சுருக்கீங்க அதை பத்து பேரும் கொடுக்கறதுல உற்சாகமாக நம்ம இருப்போம் மனப்பூர்வமாய் அவர்கள் கத்தரை சேவித்தார்கள் ஆலலோயா இந்த போரால் யுத்த காலத்துக்கு வர்றது தேவை கிடையாது அவ ஒரு பொண்ணு ஆனால் பாராக்கிட்ட சொன்னால் நான் வர்றேன் ஒட்டகத்தில் நம்ம ஏறி பழக்கம் இல்லாதவள் நீங்கள் ஒரு நாள் ஒட்டகத்தில் ஏற மாட்டீங்க அவள் ஒட்டகத்தில் ஏறினா ஏன் தெரியுமா யுத்தத்தை குறித்த பாரம் அவளுக்கு இருந்தது தேசத்தை குறித்த பாரம் இருந்தது ஒட்டகத்தில் ஏறி போனா அவளும் பொண்ணு தான் நீங்களும் பொண்ணு தான் விளக்கம் தேவையா அருமையான கத்திரிய பிள்ளைகளே பெண்களுக்கு ரெண்டு வரம் கொடுத்துருக்காரு ஆண்களுக்கு கொடுக்கல அந்த வரம் என்ன தெரியுமா பேச்சு திறமையும் கண்ணீர் வெடிப்பதும் உங்கள் பேச்சு திறமைய இந்த ஊழியத்திலே காட்டுங்க கண்ணீர் வடிக்கிறத கத்தருடைய ஆத்மாக்கள கண்ணீர் வடிங்க எது தோத்து போனால் கண்ணீர் தோத்து போகாது உன் கண்ணீரை என் துருத்தியில் வைத்திருக்கிறேன் உன் துன்பம் என் கணக்கில் இருக்கிற என்று கத்த சொன்னார் அவரோடு கூட கண்ணீரை வடிப்பா ஏனால் ஆண்டவர் எரிசலமை பார்த்து அழுதது போல நீங்கள் எரிசலமை பார்த்து நீங்கள் அழுவீர்களான கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் எரிசலையுமே ஆசீர்வதிப்பார் கத்தருடைய சித்தம் எரிசலையுமே ஆசீர்வதிக்கலே கத்தர் ஆசீர்வதிப்பார் அப்படி நீங்க கண்ணீர் வடிங்க வீணா கண்ணீர் வடிக்காதீங்க விலையேறப்பட்ட கண்ணீரை ஆத்து மக்களுக்க வடிங்க அது பதிலோக துருத்தியில போகிறது அதற்குரிய பிரதிபலனை கத்தர் கொடுப்பார் ஆலலோயா ஆலலோயா கண்களை கண்களை மூடு எல்லாரும் இன்னைக்கு பேசின இந்த சத்தியம் நான் பேசல ஆண்டர் உங்களோட பேசியிருக்கிறார் நீங்க சும்மா நிற்கிறவளாக இருக்க கூடாது யாருமே எங்களை கூப்பிடலன்னு சொல்லாதீங்க நீயாக வரலாம் சிமோனே என்னை நேசிக்கிறியா அப்ப என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மேய்ப்பாயாக ஆண்டுடைய அன்பு உங்களுக்குள்ள இருந்தா ஏதாவது ஒரு ஊழியத்தை நீங்க செய்யணும்னு நினைப்பீங்க எதுவா இருந்தாலும் சரிதான் கத்தருக்காக எதையாயிலும் செய்யும்படி உங்க உள்ளத்துல ஒரு பாரம் இல்லாவிட்டா நீங்கள் உண்மையாகவே ரசிக்கப்படல ரசிக்கப்பட்டா அந்த பாரம் தானாக உருவாகும் பிரியமான கத்தருடைய பிள்ளைகளே எந்த வேலையானாலும் நீ ஆண்டவருக்காய் வரலாம் பதினோராம் வேலையிலும் கூட கத்தர் ஒருவன் அழைத்து அவனுக்கு பிரதிபலன் கொடுத்திருக்கிறாரு நீங்கள் பதினோராம் மணி நேரம் ஊழியக்காரலா இருக்கிறீங்க அதனால இப்பொழுதே ஆண்டுடைய படையில சேருங்க ஜாயின் பண்ணுங்க ஆமியில ஜாயின் பண்ணுங்க பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளை நல்ல சமாரியன் குற்றூராய் கிடந்தவன சத்திரத்துல கொண்டு வந்தோம் மாதிரி நீங்க ஒரு நல்ல சமாரியா இருங்க குற்றூராய் கிடக்கிற ஆத்துமாக்கள சத்திரத்துக்குள்ள கொண்டு வாங்க நீங்க இயேசுவை போல் மாறலாம் இயேசுவுக்காக இயேசுவை போல் மாறலாம் பிரியமான கத்திரிய பிள்ளைகளை ஆண்டவர் உன்னைத்தான் கேட்கிறார் எனக்காக நீ என்ன செய்தாய் உனக்காக நான் மறித்தேனே நீ எனக்காக என்ன செய்தா
ஆவலாக இருக்கணும் ஆவலாக இருக்கணும் கத்தாவே என்னை அழைக்கிறீரே என் ஆவலோடு உங்கள்கிட்ட வருவேன்னு சொல்லணும் அந்த ஆவல் உங்களுக்குள்ள இருக்கணும் பிரியமான கத்தரிய பிள்ளைகளாக நீங்கள் மைய எரிசிலே மக்கா ஜோம் பண்ணுங்க கத்தரிய வருகை ஆயத்தமாயிருங்க கத்தர் வருகையிலே நீங்கள் எல்லாரும் காணப்பட வேண்டும் என்ற வாஞ்சை எனக்கு இருக்கிறது நான் ஆண்டவருக்கா எதையாயிலும் செய்வேன் எங்கள் விருப்பம் எனக்கு இருக்கிறது மனப்பூர்வமாக எதையாவது நான் செய்வேன்னு சொல்லுவோம் கையை தூக்கி காட்டுங்க ஆண்டவர்கிட்ட மனப்பூர்வமாக எதையாவது நான் செய்வேன் ஆண்டவருக்காக ஒவ்வொரு நாளும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் நான் காண்கிற ஒரு நபரே கூட இந்த சூசேஷன் அறியாத என்றால் சொல்லாமல் நான் விட மாட்டேன் நான் லேசியாக இருக்க மாட்டேன் இந்த ஒரு தாளந்தை புதைக்க மாட்டேன் அதை கத்தருக்காய் நான் செய்வேன் பத்து தாளந்து மனிதனாக ஐந்து தாளந்து மனிதனாக நான் மாறுவேன் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவர் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவர் இந்த பாரத்தை எனக்குள் போடுங்கப்பா இந்த விருப்பத்தை எனக்குள்ள தாருங்கப்பா இந்த செபத்தை எனக்கு தாருங்கப்பா அத்து மக்களை கண்ணீர் வெடிக்கிற கண்ணீர் எங்களுக்கு தாருங்கப்பா ரெட்டிப்பான அபிஷேகத்தை எங்களுக்கு தாருங்க ஆண்டவர் ரெட்டிப்பான அபிஷேக தாருங்கப்பா ஆண்டவர் இந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் சோம்பேறியாய் தூங்குறவர்களாய் அசதியாய் மந்தமாய் இராதபடி ஆண்டவரை உற்சாகத்தோடு உமை சேவிக்க எங்களை அபிஷேகம் ஆண்டவரே இயேசுவ நாமத்தில் கெஞ்சி மன்றாடுகிறேன் பரமபிதாவே ஆமேன்